புதியகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் உங்களுடைய இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த நிறைய சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் நேர்களாக நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் நேர்களை இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் காலில் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த அனைத்து விதமான சந்தேகங்களுக்கும் குறிப்பாக சக்கரை நோய் பற்றின உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்றதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அபிநயா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வாங்க டாக்டர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொன்ன மாதிரி சக்கரை நோய் சக்கரை நோய் பற்றி நிறையா பேசிகிட்ருக்கோம் முன்னாடிலாம் வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங்கில் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட்டில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் அதுதான் சுகரோட டெஸ்ட்டாக இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ வந்து ஹெச்பிஒன்சி அப்படிங்கிறது குறிப்பாக பார்க்க வேண்டியது ஒரு கட்டாயமாக இருக்குது இந்த மூன்று மாத ஆவரேஜ் சர்க்கரை அளவு அப்படிங்கிற பார்க்குறது ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இந்த ஹெச்பிஒன்சியில் வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக சுகர் அதாவது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ஸோ எப்படி நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து உணவை எடுக்கும்போது நம்மளோட குளுக்கோஸ் லெவல் பார்த்தோன்னா பிளட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்ம ஸ்நாக்ஸை எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சிற்றுண்டி எடுக்கிறதாலும் சரி நம்மளுக்கு உணவு எடுத்தாலும் சரி நம்ம ஜூஸ் எடுத்தாலும் என்ன நம்ம வந்து உணவுகள் எடுத்தாலும் சரி நம்மளுக்கு பிளட்டில் உள்ள குளுக்கோஸ் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவில் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்மளுக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் பார்த்தோன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ நம்ம இப்போ சுகர் வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்க சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு திடீர்னு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் திடீர்னு வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும் போது உடம்புல நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து யூரின் அடிக்கடி போயிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு வந்து நிறைய தடவை வருது அதுவும் குறிப்பிட்டு பார்த்தோன்னா நைட்டு வந்து எனக்கு தூங்கவே முடியறதில்ல ஒரு அஞ்சாறு தடவை வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குதானே எனக்கு வந்து தூக்கம் வந்து கெட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இல்லை வந்து யூரின் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்ச நாளாக ஒரு எரிச்சல் இருக்குது இல்லை வந்து எனக்கு அதிகப்படியாக கொஞ்சம் நாளாக பசிச்சுட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ தான் வந்து அவங்க செக் பண்ணி டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணும்போது டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்க்க சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா சடனாக பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்குன்னா முந்நூற்றம்பது இருக்கும் நானூறு நானூற்றம்பது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் காமிச்சிடுச்சு அப்படிங்கும் போது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஓரளவுக்கு நிறையாவே தான் நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்குது சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் நார்மலில் தான் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தோம்னா வந்து நார்மலில் தான் இருக்குது ஆனால் வந்து எனக்கு யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இருக்குது இல்லை பாதத்தில் வந்து எனக்கு எரிச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ தான் பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு நம்ம வந்து ஹச்பி ஏஒன்சி வந்து எடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மூணு மாதம் நம்மளோட பிளட்டு குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஆவரேஜாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் அப்போ பார்த்தோம் அப்படிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங்லேயோ இல்லை வந்து பிபிலேயோ வந்து போஸ்ட் பாண்ட்ரிலோ வந்து அவ்வளோவா வந்து அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் காமிக்கல அப்படிங்கும் போது ஆனால் வந்து சிம்டம்ஸ் மட்டும் காமிச்சிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும் போது கம்பல்சரி இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி வந்து எடுக்க சொல்லும் ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு பார்த்தோன்னா எனக்கு செவன் தாண்டி இருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஆவரேஜாக நம்மளை பிளட்டில் வந்து ஒரு மூணு மாத கால அளவு நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படிங்கும் போது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் இதில் நம்மளுக்கு ஃபாஸ்டிங்லேயோ இல்லை பிபிலேயோ நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனாலுமே எனக்கு சிம்டம்ஸ் காமிக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஹெச்பி ஏஒன்ஸ் எடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதனால தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஹெச்பி ஏஒன்சியும் நிறைய பேருக்கு வந்து எடுக்க
செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதை விட்டுட்டு நம்ம சிம்டம்ஸ் காமிக்கும் போது தான் செக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் பாடியில் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே நார்மலாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு எந்த சிம்டம்ஸும் காமிக்காட்டியும் சரி நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிக்கிறது ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் வந்து பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்போ வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படிங்கும் போது லைட்டாக எலவேட் ஆகிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போவே வந்து நம்மளோட ஃபுட்லேயோ டயட்லேயோ இந்த மாதிரி வாக்கிங் போகிறது இந்த மாதிரி எக்ஸ் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக அதிகமான பிறகு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நம்ம வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதே போல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது சர்க்கரை நோய் எதனால் வருது நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து எதனால் அதிகமாகுது நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்மளோட உணவு எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு அதில் குளுக்கோஸ் லெவல் கண்டிப்பாக வரும் நம்ம எந்த உணவுகளை எடுத்தாலுமே அதில் வந்து நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல சேர ஆரம்பிக்கும் சில இதில் பார்த்தோம் உணவுகளில் பார்த்தோன்னா அது கம்மியாக இருக்கும் சில உணவுகளில் வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சில இதில் பார்த்தோம் சில உணவுகளில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது கம்மியாக இருக்கும் சில உணவுகளில் வந்து அதிகப்படியாக இருக்கும் ஆனாலுமே நம்ம உட உணவில் எடுத்து ஒவ்வொரு முறையும் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமாக சேரும் ஒன்று கம்மியாக சேரும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சேரும் போது உடம்பில் வந்து பேங்க்ரியாஸ்ன்னு ஒரு ஆர்கன் இருக்கும் கணையம் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஆர்கன் என்ன பண்ணுன்னா அதோட வேலையே வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுலேருந்து வரக்கூடிய குளுக்கோஸை வந்து சமப்படுத்துறதுக்காக ஸோ அந்த ஆர்கன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்சுலினை வந்து செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ அதோட வேலையே வந்து இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணி நம்மளுக்கு வரக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து சமப்படுத்தும் ஸோ இப்போ அந்த பேங்க்ரியாஸில் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒழுங்காக வந்து அது குளுக்கோஸ் நம்மளோட இன்சுலினை வந்து செக்ரீட் பண்ணல இல்லை குளுக்கோஸை சமப்படுத்தலை இல்லை இன்சுலினே சுத்தமாக வந்து செக்ரீட் பண்ணல அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகவே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ எப்பயுமே வந்து பேங்க்ரியாஸை வந்து நம்ம நல்லா வந்து செயல்படுத்தணும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக அதோட வேலையை பார்க்குது இன்சுலினை நல்லா செக்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நார்மல் ரேஞ்சில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அது கம்மியாக செக்ரீட் பண்ணுது இல்லை வந்து செ செக்ரீட்டே பண்ணலை அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம பிளட்டில் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது அதிகமாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான நம்ம வந்து மொதல் வந்து அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் நிறைய பேர் வந்து செக் பண்ணாமே இருப்பாங்க ரொம்ப வருஷம் நாலஞ்சு வருஷமாகவே வந்து எனக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் காமிக்குது ஆனால் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்கல அப்படி இல்லை செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்க சொல்லிடுவாங்க அது வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்துலேயே வந்து செக் பண்ணியே பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஜென்ரல் செக்அப்னு சொல்லும் போது நம்ம பிபி அதே போல் சுகர் லெவல் தைராய்டு இதெல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து விட்டுட்டு அப்படியே இருந்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நிறையா சிம்டம்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து சுகர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போச்சு அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜ்லேயே இப்போ வந்து லைட்டாக எலவேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கும் போது இயர்லி ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து ஃபுட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை வந்து நம்ம சின்ன சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணியே வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது கட்டாயம் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சார் உங்க பேரு எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க திருநெல்வேலி வேல்முருகன் ஓகே சார் யாருக்கான கேள்வி இது எனக்கான தான் உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வயசு 29 மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வயசு என் பேர் வேல்முருகன் ஓகே வயசு 29 சரி சார் ஹெட் சூரியாஸ் இருந்துச்சு இது முன்னால ஒரு இயர்ஸ் முன்னால ஓகே சார்
சரி ஓகே சார் நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு சொரியாசிஸில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வகையான சொரியாசிஸ் இருக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரை சொரியாசிஸ்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப நம்மளோட ஸ்கின் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிட்டு பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது தோல் வந்து உறிஞ்சிக்கிட்டே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது டெய்லியுமே வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் தோல் உரிதது வந்து டெய்லியுமே நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் இன்னொரு வகை பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது வெட் சொரியாசிஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பேச்சஸ் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப வந்து ஒரு ஈரப்பதத்தோடு வந்து சொத சொதன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ரத்த கசிவு நீர் கசிவு இந்த மாதிரி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தலையை அரிச்சு விடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த பேச்சஸ் வந்து நல்லா வந்து அரிச்சு விட்ருவாங்க ஸோ அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் புண்ணாகிட்டு நல்லா வந்து நீர் மாதிரி வந்து அதில் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்போதுமே வந்து ஒரு ஈத ஈரப்பதத்தோட சொத சொதனே வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு ஹேர்ஃபால் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹேர்ஃபால் ஆகுது முடியே வந்து வளரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பேச்சஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது ஸோ நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல உள்ள சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரூட் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தனாக இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்பி வந்து நம்மளுக்கு முளைக்காது நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு அங்கங்கே பேச்சஸ் இருக்குது தலையில் ஸோ அங்கங்கே இருக்கிறதுனால அங்கங்கே ஹேர் ஃபாலர் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வர பேஷண்ட்டும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்காகவே நம்ம சொரியாசிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகவே நான் மொட்டை அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேஷண்ட் வந்து மொட்டை மொட்டை அடிச்சுட்டே வந்து வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு திரும்பி வந்து அந்த ஹேர் க்ரோத் வந்து இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அந்த ரூட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு டல்லாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப திக்காக இருக்காது ஸோ அதே போல் ஸ்ட்ரென்தன் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து திரும்பி வந்து முளைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது வெட் பாலைன்னு சொல்லிட்டு இலைகள் கிடைக்கும் ஸோ அது இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் காய்ச்சி வடிகட்டி ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க வடிகட்டி ஸோ அதை வந்து நம்ம டெய்லி அப்ளை பண்ணிட்டு வரோம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் வந்து அந்த ஹேரில் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக சரியாகாது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல ஸ்கேல்பில் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு மசாஜ் கொடுத்துட்டு வரணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா வந்து அந்த போர்ஸ்லலாம் இறங்கி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அந்த பேச்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணும் ஸோ ட்ரை சொரியாசிஸாக இருந்தாலும் சரி வெட் சொரியாசிஸாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நல்லா அந்த ஸ்கேல்பில் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணமோ தான் நல்லா வந்து அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சீக்கிரமாகவே இந்த பேச்சஸ் எல்லாம் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நீங்கள் நேர் ஆர்ஜிஆர் ஹெபிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் கோபிலா ஓகே நான் 5 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி கிட்னி கல்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணேன் ஓகே அது நாட்டு மருந்து வைத்தியம் நல்லா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்ப ஆபரேஷன் தான் சொன்னாங்க இங்கிலீஷ் மருந்து போனதுக்கு இப்ப வந்து திருப்பி அதே வலி இருக்கு இப்ப திருப்பி ஆபரேஷன் பண்ணனும்ன்றாங்க அது தான் என்னன்னு கேக்குறீங்க சரிங்க ஓகே உங்க வயது என்னமா நிறைய ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு முறை வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி நிறைய பேருக்கு அதை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு வாட்டி சர்ஜரி பண்ணிட்டேன் ஸோ அதை வந்து கல்லை உடச்சி எடுத்தாங்க எடுத்துட்டாங்க ஸோ திரும்பி திரும்பி வந்து எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ரீசன் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஸ்டோன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா கால்சியம் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை பாஸ்பைட் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை சிஸ்டைன் ஸ்டோன் அந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய விதமான ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா ஸோ அந்த கிட்னியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து திரும்பி திரும்பி அந்த மாதிரி வர வர என்ன ஆகுன்னா ஒரு குழி மா
ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் தேங்கி தேங்கி நம்மளுக்கு திரும்பி திரும்பி ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு சில பேருக்கு அது பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது கரைஞ்சி நம்மளுக்கு யூரின் வழியாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு அப்பப்போ ஃபார்ம் ஆகும் வலிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா யூரின் வழியாக எனக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்களும் இருக்காங்க ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி பெரிய சைஸுக்கு போகிறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி வர பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து மூலிகை மருந்துகள் வந்து கொடுப்போம் ஸோ மூலிகை மருந்துகள் அப்படிங்கும் போது ஸோ அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த கல்லை கரைச்சி நல்லாவே வந்து யூரின் வழியாக வந்து நம்மளுக்கு வர வச்சிடும் ஸோ அந்த கல் எடுத்துகிட்டு வர பேஷண்ட்டும் இருக்காங்க எனக்கு யூரின் வழியாக அந்த கல் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிற பேஷண்ட்டும் இருக்காங்க நம்மளுக்கு பெரிய சைஸாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதை கரைச்சி நம்ம யூரின் வழியாக வந்து வர வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு மெடிசிகேஷன்ஸ் கொடுப்போம் மூலிகை மருந்துகள் கொடுப்போம் ஸோ அதை எடுத்துக்கும் போது நல்லாவே வந்து கரைஞ்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம யூரின் வழியாக வந்துடும் சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து மருந்துகள் எடுத்து ஒரு ஒரு டென் டேஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு அது யூரின் வழியாகவே வந்து நல்லாவே ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ரிபிள் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் வரும்போது உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் கட்டாயம் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ அதே போல் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நெருஞ்சில்னு சொல்லிட்டு மூலிகை கிடைக்கும் அது ஸோ அது இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை என்ன பண்ணுங்க அப்படிங்கும் போது காய வச்சு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி நீங்கள் வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வாங்க டெய்லி குடிச்சிட்டு வரும்போது அந்த ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நல்லாவே கரைஞ்சி நம்ம யூரின் வழியாகவே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நீங்கள் நேரையும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் அன்பால் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் என்னோட பேர் வெங்கடேஷ் சொல்றேன் ஓகே யார் கால் என் பிரதர் கேக்கலாம்னு ஓகே பிரதரோட வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட அவர் 40 இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே சார் அவருக்கு கண் சைடு பார்வைலாம் கம்மியா இருக்கு ஓகே கண் பார்வை நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு டிஃபிஷியன்சி இருக்கு விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியா இருந்ததுனால என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண் பார்வை வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ அதே போல் பார்த்தோன்னுங்கும் போது கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக ஆகவே நிறைய பேருக்கு அந்த கேட்ராக்ட் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனாலேயும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த கண் பார்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மங்கள் ஆகிட்டே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ரிபிள் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் சார் வரும்போது உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் கட்டாயம் எடுத்துருவாங்க சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க ஆம் நான் சுனிதா மேம் விழுப்புரத்துல இருந்து ஃபோன் பண்றோம் மேம் ஓகே யாருக்கான கேள்வி மாது ஆ எங்க மாமியாருக்கு ரொம்ப நாள் சுகர் பேஷண்டா இருக்காங்க 10 வருஷமா ஓகே மா அவங்க வயது என்னமா அவங்களுக்கு இப்ப 55 வயசு ஓகே மா பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம் மா ஆ வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க மா ஆ என் பேர் சுனிதா மேம் இருக்குன்னாங்க கால் எப்ப பார் குத்துது குத்துதுன்றாங்க கால்லாம் வலிக்குது முட்டி கீழே இருந்தே வலிக்குது வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க சரிங்க ஓகே ஆக்சுவலா பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம இவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எடுத்து அதே போல் இன்சுலின் எடுத்துமே அவங்களுக்கு வந்து இரநூத்தி அறுபது இருக்குது அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் ஹை லெவல் தான் ஸோ எப்பயுமே சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாக கொஞ்சம் போச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அதோட சிம்டம்ஸை வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கால் எரிச்சல் பாதை எரிச்சல் இருக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லை கை கால் வலி இருக்குது இல்லை மூட்டு வலிகள் இருக்குது இல்லை வந்து கை கை கால் கொடை இது ஊறிட்டது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க 
ஸோ அதுக்கு ரீசன் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு எப்பயுமே வந்து சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் காமிக்கும் நிறைய பேர் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஆனாலுமே வந்து அதோடய லெவல் பத்தாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக லெவலாக இருக்கும் போது எப்பயுமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் காமிக்கும் நம்மளுக்கு நார்மல் ரேஞ்சில் வரும்போது அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கான நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது தான் சரியாக ஆரம்பிக்குமா நீங்கள் நேர ஆர்ஜாரபிள் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இத்தனை மாத கால அளவு வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அது கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் போது சுகர் லெவல் நார்மல் ரேஞ்சுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் நேரம் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ம் சொல்லுங்கம்மா பிரீத்தி மேம் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் மாமியாருக்கு மூட்டு வலி ஒரு மூட்டு வலியா இருக்கு எங்க அத்தைக்கு பேசுறேன் வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு மேம் அவங்களுக்கு மூட்டு வெளியா இருக்குது மூணு வருஷமா ஓகேம்மா சரிம்மா ஓகே வீக்கம் ஏதாச்சும் இருக்கா மூட்டுல வீக்கம் இருக்குது மேம் ஓகேம்மா சரி நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு மூட்டு வலி இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் சான்றோம் அப்படிங்கும் போது பெண்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி வரலாம் ஸோ அதுக்கு ரீசன் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு முனங்கால் மூட்டில் வந்து ஜவ்வு தேய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முனங்கால் மூட்டு வலி வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஸோ அந்த முனங்கால் மூட்டை தான் வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் நடக்கிறதுக்கு நிற்கிறதுக்கு மாடி படி ஏறதுக்கு உட்காடுறதுக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஜாயிண்ட் உடம்புலே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு முனங்கால் மூட்டு தான் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதே போல் டேமேஜ் ஆகிற மொத இதுவும் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு முனங்கால் மூட்டு தான் வந்து மொதல் டேமேஜ் ஆகிறதும் ஸோ அந்த மூட்டு தான் வந்து மொதல் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த நடுவில் உள்ள ஜவ் அதாவது தொடை எலும்புக்கும் காலுக்கு நடு கால் எலும்புக்கும் நடுவில் உள்ளது தான் ஸோ அந்த முனங்கால் மூட்டில் உள்ள ஜவ் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு தேய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு மூட்டு வலி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம தேய ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கும் போது அப்போவே வந்து லைட்டாக நம்மளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேர் வந்து இதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ ரெஸ்ட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படியே விட விட அது நாள் படம் என்ன ஆகுனா ரொம்ப தேஞ்சிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஜவ்வு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப தேஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ அந்த நடுவில் நம்மளுக்கு அந்த கேப் ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் அந்த ஜவ்வு தான் நம்மளுக்கு இருந்துட்டு ஸோ நீட்டி மடக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கேப் கொடுக்கும் ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் ஸோ அந்த ஜவ்வு தேய 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 நம்மளுக்கு அந்த கேப்பும் வந்து தே கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ என்ன ஆகுன்னா ரெண்டு எலும்பும் வந்து ஒன்றோட ஒன்று அது தேஞ்சு போனோன்னு அந்த கேப் கம்மியானோன்னு ஒன்று ஒன்றும் சேர்ந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தேய ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேருக்கு நடக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது கடக் கடக்குன்னு சவுண்டு கேட்குறது கீழே உட்காந்துட்டு எந்திரிக்க முடியல அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ரீசன் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது அந்த முனங்கால் மூட்டில் உள்ள அந்த ஜவ்வு தேஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஆரம்பிக்கிட்டே லைட்டாக வலிக்குது அப்படிங்கும் போதே நம்மளுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து மூட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்டு கொடுக்கும் போது தான் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த பெயின் எல்லாமே வந்து கம்மியாகும் இன்னும் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம நிற்கிறது நடக்கிறது வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து தேய ஆரம்பிக்கும் நிறைய பெண்கள் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா அதை சொல்ல மாட்டாங்க வெளியில் வந்து வலிக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் நின்றுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அது நம்மளுக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து தேய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதே போல் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப தேய ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேருக்கு அதை எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது இந்த கேப்பே இருக்காது ரெண்டு எலும்பும் வந்து நல்லா ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் நல்லா தேஞ்சு போயிருக்கும் ஸோ அவங்க சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது அந்த முனங்காலில் வீக்கமும் வந்து சேர்ந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது தான் சரியாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் பார்த்தோம் அப்படிங
அதுக்கு மாத்திரை கொடுத்துருக்காப்ல ஆங்கி எதுவும் பண்ணணுமா இந்த ரத்தம் உறைஞ்சி உறையிற மாதிரி இருக்கு அது மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த மாத்திரையே போதுமா ஆங்கி எடுக்கணுமா சரிமா ஓகே ஆக்சுவலா வந்து வலி ஏதாச்சும் இருக்காமா உங்களுக்கு பெயின் ஏதாச்சும் இருக்கா இல்ல பெயின்ல எதுவும் இல்ல மேடம் நார்மலா இருக்காங்க மரத்து போறது ஏதாச்சும் இருக்கா கை இடது கை வந்து மரத்து போறது அந்த மாதிரி இருக்கா இல்ல அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல மேடம் சரிமா ஓகே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப வெயிட் தூக்குறது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுனா பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜரபிள் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா வரும்போது உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் கட்டாயம் எடுத்துகிட்டு வாங்கம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா நாங்கள் திருவள்ளூர்லேருந்து அழைக்கிறோம்மா சரிம்மா யாருக்காக கேட்குறீங்க எனக்காக தான் உங்கள் வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வயசு வந்து நாற்பத்தி அஞ்சுமா அடிக்கடிக்கு மார்பு வலிக்குது வலியா இருக்குது மார்பு வலிக்குது அந்த டைம்ல வந்து கை பயங்கரமா வலிக்குது மார்பு வலியா இருக்குது அப்படி வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு முக்கா மணி நேரம் அந்த வலி இருக்குது சரி ஓகேமா வலி எப்படி இருக்கு புடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இல்ல இருக்கா இல்ல குத்துற மாதிரி வலி இருக்கா வலி இருக்கும் வலிகள் இருக்கும் அதாவது முதுகு பின்புறத்தில் செஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு அப்படி சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரியான ஒலி ஒரு வலி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது எதுனால் வருது அப்படிங்கும் போது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான பெயின் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது முதுகு பக்கத்தில் வந்து நல்லா சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தும் ஸோ அந்த மாதிரியான வலிகள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த வலிகள் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வலிகள் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டோ இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே சுத்தம் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல தேங்கி இருந்துட்டு ஒவ்வொரு நாள் நம்மளுக்கு வந்து வலி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரியான வலிகள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது எதுனால அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹார்ட்டில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு வலி வந்து ஷார்ப் பெயின் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பெயின் வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர் வரைக்குமே வந்து அந்த பெயின் வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி வந்து இசிஜி எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் நீங்கள் நேர ஆர்ஜரபிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாரு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்க பேரு எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கா கேக்குறீங்க உங்க வயது சொல்லிட்டு கேள்வியை கேளுங்க உங்க வயது என்னம்மா எனக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு கிட்ட வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பத்து வருஷமாவே தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது மேம் ஓகே அது மெடிசனல் நியோ மெடிசன் மாத்திரை தான் வெறும் வைக்கிற காலையிலே எடுக்க சொன்னாங்கன்னு அதுதான் எடுத்துட்டு வர ஆனா அப்படியே தொண்டை வந்து பெருசாவே இருக்கு ஏதாவது நீர்மமா சாப்பிடும்போது எதுவும் தெரியல கொஞ்சம் ஹார்டா சாப்பிடும்போது அந்த தொண்டை வலிக்கிற மாதிரியே இருக்குது மேம் ஓகேம்மா சரி நம்மளுக்கு தைராய்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த தைராய்டு கிளாண்டில் வந்து சில பேருக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வீக்கம் வந்து தொண்டை பகுதியில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது வீக்கம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படிங்கும் போது காய்டர் இருந்துச்சு அப்படிங்கனாலும் நம்மளுக்கு வந்து தொண்டையில் வந்து வீக்கம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால நம்மளுக்கு தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து தொண்டை இப்போ வந்து வீக்கம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சுக்கு பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சுக்கு பவுடர் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் வந்து வெந்நீர் கலந்து அந்த தொண்டை பகுதியில் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம காய விட்டுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரப் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அதே போல் இது எல்லாமே வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால தான் நம்மளுக்கு நடக்குது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து நம்ம மல்லி விதைகள் எடுத்துக்கலாம் 
ஸோ மல்லி விதைகள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அதே போல் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் அதே போல் சோம்பு அரை ஸ்பூன் இது மூணும் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி காலையில் காலையில் டெய்லி எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சும் கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரும்போது நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக சுரக்கலை அப்படின்னாலும் அதை வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு கரெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதே போல் வீக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நல்லாவே வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே போதுமா சீக்கிரமாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நீங்கள் நேர ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க சரிம்மா யாருக்கா கேட்குறீங்க கணவரோட வயது என்னம்மா என்ன பண்ணிருக்கேன் <laughs> 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 ஸோ ஆனாலுமே வந்து திரும்பி திரும்பி எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு ரீசன் எல்லாமே இந்த பயில்ஸ்க்கு வந்து ரீசனே பார்த்தோம் அப்படின்னா மலச்சிக்கல் கான்சிபேஷன் இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக அதை வந்து பயில்ஸில் கொண்டு போய் விட ஆரம்பிக்கும் நம்ம கான்சிபேஷனை சரி பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது தான் நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் இல்லை அப்படின்னா கட்டாயம் நம்மளுக்கு வந்து பயில்ஸில் கொண்டு போய் விட ஆரம்பிக்கும் நம்ம என்ன தான் பயில்ஸ்க்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ சதை வளர்ந்துருந்துச்சு எனக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு வாட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் திரும்பி திரும்பி வருதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசனே வந்து நம்மளுக்கு கான்சிபேஷன் தான் மலச்சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து எத்தனை முறைனாலும் வந்து திரும்பி திரும்பி நம்மளுக்கு பயில்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நிறைய பேருக்கு பயில்ஸ் நம்மளுக்கு பயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது சத வளர்ச்சி நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சிபேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மோஷன் போவாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஆனல் ரீஜனில் பார்த்தோம்னா ஒரு கிளிச்சல் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து ஆனல் ஃபிஷர் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து அப்படியே விடுறாங்க ஸோ அப்பயும் வந்து கான்சிபேஷன் இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆனல் ஃபிஷர் அப்போ நம்மளுக்கு மோஷன் போயிட்டு வந்தோன்னு ஒரு எரிச்சல் இருக்கிறது வலி இருக்கிறது வீக்கம் இருக்கிறது ஸோ அதே போல் ப்ளீடிங் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆனல் ஃபிஷர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த சதை பல சதை பகுதி வந்து கிழிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு வந்து அதில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆனல் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அது இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து ப்ளீடிங் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் மோஷன் போயிட்டு வந்தோன்னு எனக்கு ப்ளீடிங் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு வந்து அதை தொடர்ந்து கட்டி கட்டியாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த கட்டி வெடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு வந்து பவுத்திரத்தில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் இருக்கும் மொதல் என்ன அப்படின்னா நம்ம கான்சிபேஷனை சரி பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கடுக்காய் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் கடுக்காய் வாங்கிட்டு நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணிட்டு டெய்லி நைட்டு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அரை டம்ளர் தண்ணியில் கலந்து நம்மளுக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வாங்க நல்லாவே வந்து ஃப்ரீயாக அடுத்த நாள் மோஷன் போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் நேரையும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க என் பேர் ரஜியா சுல்தானாங்க ஓகே திருச்சி மாவட்டம் ஓகேம்மா யாருக்கான கேள்வி இது எனக்காக தான் கேட்குறேங்க ஓகே உங்கள் வயது சொல்லிட்டு பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வயது முப்பத்தாறு ம் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் வெயிட் வந்து எனக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சு இருக்கு என்ன பண்ணாலும் வெயிட் கம்மி ஆக மாட்டேங்குது ஓகே சரிம்மா ஓகே அவங்க ஏஜ் என்னம்மா முப்பத்தாறு வயசு ஓகேம்மா சரி நார்மலாக சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது வெயிட் வந்து கம்மியாகாது நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு வெயிட் கம்மியாக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக இதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுக்கு பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் 
எலுமிச்சை பழமும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து டெய்லி வந்து காலையில் காலையில் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டு வரோம் அப்படிங்கும் போது நல்லாவே வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு வந்து நம்மளுக்கு சீரக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் ஹாட்டாகவே நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போது வெது வெதுன்னு எடுத்துகிட்டு வரும்போது நல்லாவே நம்ம உணவு எடுக்கும் போது நல்லாவே வந்து டைஜஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு டைஜஷன் ஒழுங்கு ஆகாதனாலே வந்து உடம்பு வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு பிஹெச்ஐ வரவே மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் வந்து வெயிட் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் போட்டுகிட்டே இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வெயிட் வந்து அதிகமாக போகும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் பாடியில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது வெயிட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே போல் சில பேர் பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து சிற்றுண்டி நிறைய எடுத்துப்பாங்க ஸோ டைம் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பொரிச்ச பொருள் வெளியில் சாப்பிட்றது ஜங்க் ஃபுட்ஸு பேக்கட் ஐட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக போட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் டெய்லி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு வாக்கிங் போங்க வாக்கிங் போகும்போது நம்மளோட பாடி பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வெயிட் லாஸும் நல்லாவே வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மந்த் ஒரு ஒன் மந்த் வந்து போவாங்க கரெக்டாக வந்து வாக்கிங் போவாங்க எனக்கு எந்த வித டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை விட்டுருவாங்க நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஸோ அது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்பயுமே வந்து நம்மளோட பாடியில் ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்ச் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே தான் வந்து ஸ்லைட் சேஞ்சே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தெளிவாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாடியில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் கண்டினியூவஸாக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சும் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து டெய்லி வாக்கிங் போங்க சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை யோகா பண்ணுங்கள் ஸோ அதே போல் நான் சொன்ன மாதிரி பொறித்த உணவுகளை கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நேரத்துக்கு நேரத்துக்கு கரெக்டாக சாப்பிடணும் அப்போ தான் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக நேர நேரம் சாப்பிடுங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நல்லாவே வந்து வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் நேர ஆர்ஜியாரபிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா Thanks for calling my next caller. Yeah, I'll talk to you. Welcome, Dr. Ron Call. Welcome, your name is Solanga. Where are you from? Welcome, Dr. Ron Call. You are here. Your name is Solanga. Your name is Solanga. TV volume. Your name is Solanga. Hello, ma'am. I'm not sure. I'm not sure. Okay, ma'am. Who is your name? I'm not sure. You can talk to me about the doctor. ஹலோ மேம் என்னோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஆகுது ஓகேம்மா என்ன ப்ராப்ளம்மா மேம் எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து ஒரு த்ரீ சைஸில் கல் இருக்குன்னு சொல்லி உங்கள் கேள்வி கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் தெளிவாக பேசுங்க மேம் கிட்டப்பை கல்ல வந்து கிட்டப்பையில் வந்து கல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு கல் ஓகேம்மா அந்த கல்லோட அளவு என்னன்னு தெரியுமா த்ரீ எம்எம் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேம்மா சரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் கொடுக்குதா நிறைய பேருக்கு இந்த பித்தப்பை கல் இருக்கு அப்படின்னாலே வந்து டைஜஷன் வந்து ஒழுங்கா இருக்காது செரிமான ப்ராப்ளம் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் எனக்கு வந்து செரிக்க மாட்டேங்குது இல்ல நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கு பசிக்க மாட்டேங்குது மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த கேல் பிளாடர் எதுக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளோட டைஜஸ்டிவ்ஸ்டத்தை ப்ராப்பர் பண்ணும் ஸோ அதே போல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பசியை வந்து தூண்டும் ஸோ அதில் வந்து ஸ்டோன் இருக்குது ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது பசியே எடுக்காது நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு லாஸ் ஆஃப் அப்பிடேட் இருக்குது பசியே எடுக்க மாட்டேங்குது மந்தமாக இருக்குது சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை செரிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து கான்சிபேஷன் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து செரிமானம் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கான்சிபேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து கான்சிபேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் மோஷன் போகிறேன் இல்லை வந்து எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் போகிறேன் நிறைய பேர் கேல் பிளாடர் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டோன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்கனா வந்து நிறைய பேர் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட
நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா இல்லை ஸ்டோன் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒழுங்காக வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்காது ஸோ த்ரீ மெ த்ரீ எம்எம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஈஸியாகவே வந்து நம்ம கரைச்சிடலாமா நீங்கள் நேராக ஆர்ஜாரபிள் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே போல் கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க நேர நேரத்துக்கு நம்ம சாப்பிடணும் ஸோ அதே போல் சில பேருக்கு வந்து வலி இருக்கிறது நாசி அதாவது வாமிட் சென்சேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் காமிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் நேராக வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் நான் திருவள்ளூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சரிமா யாருக்கான கேள்வி இது எங்க ஹஸ்பண்ட் காதி பேசுறேமா கணவரோட வயது என்னமா 53 ஓகேமா உங்க கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் 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 மேடம் அவருக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கால் வந்து வீங்குது மேடம் ஓகே எவ்வளவு நாளா இருக்கு நாங்க அது இருக்கு ஒரு 6 मंथா அவருக்கு ஹாஸ்பிடல் போனோம் காலுக்கு வந்து கிளவுஸ் கொடுத்தாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததுல டேப்லெட் கொடுத்தாங்க இருந்தாலும் அவருக்கு வீங்குது சரிமா ஓகே யூரின் எல்லாம் நல்லா போகுது டாக்டர் தான் பார்த்தோம் யூரின் எல்லாம் நல்லா போதாமா ஆ யூரின் போது தண்ணி நிறைய குடிக்கிறாரு சரிமா ஓகே வெரிகோஸ் வெயின் மாதிரி இருக்கா பின்னாடி கால் பின்னாடி வந்து நரம்பு சுருன்ற மாதிரி இருக்கா ஆ அது மாதிரி இருக்குன்னா டாக்டர் டாக்டர் ரத்த கோளாறு டாக்டர் பார்த்தா அவர்தான் இது பண்ணி கொடுத்தாரு சரி ரொம்ப நேரம் நிப்பாங்களா அதான் ஒரு ஜாப் அதுதான் அது மாதிரி தான் நிப்பாரு ஒரு ஒரு வாட்டி சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் கூட நிப்பாரு சரி ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் ஸோ சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை யூரியா லெவல் இல்லை கிரியாட்டின் லெவல் அதிகமாக இருக்குது யூரின் ஒழுங்காக போகல அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு காலில் வந்து எடிமா இருக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லை சில பேருக்கு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் நிற்கிறாங்க நிற்கிற மாதிரியான வேலைகள் தான் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கும் போது நம்மளோட பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காலில் போய் சேர ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நின்றோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் காலில் போய் நின்றுட்டு நம்மளுக்கு வீக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது காலு தொங்கு போட்டுட்டு வரோம் ரொம்ப நேரம் வரும் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரொம்ப நேரம் நிற்கிறோம் ஸோ அதுதான் ஜாபே அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா டெய்லி அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து காலில் போய் நின்று 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 நம்மளுக்கு வெரிகோஸ் வெயின் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த நரம்புகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பல்ஜ் ஆகிட்டு வீங்க ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா வந்து புழு சுரண்ட மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த வெயின் எல்லாமே வந்து நல்லா பல்ஜ் ஆகிட்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நம்மளுக்கு நிற்கிறோம் அப்படின்னால தான் நம்மளுக்கு அந்த வீக்கம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுங்க அதே போல் உட்காரும் போது காலை நீட்டி போட்டு உட்காந்துட்டு வாங்க ஸோ அதே போல் நீர் மூலின்னு சொல்லிட்டு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் மூலிகை கிடைக்கும் ஸோ அது கிடச்சிச்சின்னா நல்லா காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி ஸோ அதை ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஒரு சம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி டெய்லி வந்து குடிச்சிட்டு வர சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லாவே இந்த வீக்கம் எல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜியரபிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கோல் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கோலில் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஜெயா மேடம் ஓகேம்மா யாருக்கான கேள்விமா இது என் பொண்ணுக்கு மேடம் என் பொண்ணுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது ஓகே வரவே மாட்டேங்குது இப்போ இப்போ டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு நான் ஹார்மன் டேப்லெட் வந்து இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு எடுத்தேன் அது முடிஞ்சோடனே பீரியட் வரும்னு சொன்னாங்க பீரியட் வரவே இல்லை போட்டு அஞ்சு நாள் ஆகுது நெருக்கி அஞ்சு நாள் ஆகுது இன்னும் பீரியட் வரல வெயிட்டு கூடிட்டே இருக்கு இருபத்த அறுபத்தி நாலு கிலோ இருக்கா வெயிட்டு சரிம்மா ஓகே ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறைய பேர் என்னென்னா ஸோ பீரியட்ஸ் வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாத்திரை போட்டு அதை வர வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து எல்லாரோட இதுவும் என்னென்னா பீரியட்ஸ் வரல ஸோ அது வந்து நம்ம வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரைகள் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் ஆகிற நாள் வந்து நம்ம அந்த ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸை எடுத்துகிட்டு ஸோ விடும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டேப் டேப்லெட் எடுத்து வர வச்சுக்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயமா ஸோ எதுனால
சிஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு மாற்றம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது என்டோமெட்ரியம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ப்ரீஎச் ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ரீசன்னால நம்மளுக்கு ப்ரீஎச் வரலன்னு மொதல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நம்மளுக்கு பிசி ஓடியா வேறு ப்ராப்ளமான்னு சொல்லிட்டு மொதல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ என்னென்னே தெரியாமல் நம்ம வந்து ப்ரீஎச் வர வச்சுக்கிறதுக்காக மாத்திரை போடுறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் நம்ம இதே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரோம் அப்படிங்கும் போது கடைசி பார்த்தோன்னா நமக்கு மெடிசன்ஸ் போட்டால் தான் ப்ரீஎச் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுருவாங்க அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆனாலும் சரி ஒரு வருஷம் ஆனாலும் எனக்கு மெடிசன்ஸ் எடுத்தால் மட்டும்தான் ப்ரீஎச் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் நம்ம யூட்ரஸே வந்து அதுக்கு ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் மெடிசன்ஸ் போட்டால் தான் எனக்கு வந்து ப்ரீஎச் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே வந்து ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் மொதல் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேன் எடுத்துட்டு நீங்கள் நேர ஆர்ஜியரபிள் மருத்துவமனை கூட வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா ஸோ டாக்டர் இன்றைக்கி டாக்டர் ஒன் காலில் சக்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்னா உடலில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதுக்கு என்ன காரணங்கள் அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு இன்றைக்கி சொன்னீங்க நேர்கள் கேட்டால் நிறைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி என்ன நேர்களை இன்றைக்கி டாக்டர் ஒன் கால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹெல்தியான எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்